大家好看，我今天是不是穿的特别多呀？这外面刮大风，一刮大风呢，我就鼻炎了，鼻炎就犯了。今天呢是要去这边的药店，药店买一下这个鼻炎的药，因为我的鼻子，我的鼻子过敏。在美国呀，来到美国的人哈，刚来，尤其是来到加，就是要就来到加州的人。刚几，头几年都好好的，没事儿。你来个三五年，你最后肯定要过敏一次的。据说是因为这边的空气太干净，还有一个就是空气干燥，干燥人就容易容易过敏呀、啊。啊，我今天去买这个过敏的这个药，自己买，懒得去到医到到医生那去弄了。自己花个十几块钱买回来就吃了用了，方便，不爱去医生的。<笑>鼻子过敏的这种药呢，也不需要处方，所以自己去药店里买一下也挺方便的。开车三五分钟就到了。大家看看，路上是没有人走路的，一个人在路上走，自己还会觉得怪怪的。好多的朋友问我，哎，美国有没有电动车呀？也有电动车，但是呢，那个就好像是健身的一样。如果去海边或者公园这些地方，就会有人骑电动车，也有人骑自行车，那就是健身用的。很少有人来把它当做是交通工具。说话的功夫就到了。这个广场有这个健身的地方，咱们正面看到的这个就是二十四小时的健身房，办个年卡。一个月二十五美元，在没有办之前可以让你免费试三天，喜欢了再办。里面有游泳池，有 SPA， 也可以在那里学瑜伽，有各种的健身器械。现在就到了我要买药的这个 CVS 这家药店它里面也不光光都是药，里面还有些日用的小百货。远离洛杉矶市中心，住在周边的这些郊区，生活非常的方便，停车也随便停，根本不用去操心车往哪里停。如果是在洛杉矶市中心的话，停车非常的不方便，到处找还要付费。CVS 是美国最大的药品零售商 ，CVS 有超过五千四百家零售药店和专用药品店。CVS 也是世界前五百强的公司。CVS 在零售药品行业已经快速成长了四十多年了，一直致力于成为顾客提供最大方便的药品零售商。不想到店里来也可以在网上订购。美国虽然看着人口少，到门口了，但是呢 ，CVS 公司。作为全美门店最多的连锁药店，全年净销售额能达到三百多亿美元。在 CVS 办一张免费的会员卡，就可以享受它的各种促销活动。我这一进来呢，就直奔自己的目标走去，先来找一下我需要的过敏药。这一大片呢，全部都是卖保健品的地方。美国的保健品种类和品牌都非常的多。保健品它不是药品，但是呢，它可以起到一个辅助的作用。比如肉桂胶囊，就可以改善睡眠和身体血糖的指标；有保护肝脏的奶蒺草，有治疗和预防关节炎的维骨力。维骨力含有联合葡萄糖胺、软骨素，适合治疗和预防全身各部位的关节炎。咱们看到的这块呀，就全部都是过敏药的地方，有往鼻子里喷的，还有眼药水。有的时候过敏的时候，眼镜也痒的要死。这里有随便付款的，也有要看身份证才可以买的。我手里拿的这个卡片，就是要看一下身份证才卖，所以呢，我要到这边来排队。售货员验证了我的身份证以后才卖给我。在这里排队的基本上都是拿处方药的人，就是他们在自己的家庭医生那边看完病，医生给他开的药，他是需要到这个药店来拿的
。当然，美国不止这一家是可以拿处方药的，很多家都可以拿。我在这个里面就戴了两层口罩，我现在在这边排队。毕竟疫情这么严重，所以在室内还是要比较注意一点的好。在正宗的这种老美的商店，是感觉不到春节的气氛的。但是呢，你可以感觉到二月十四号情人节的气氛。这些都是卖各种巧克力的地方。因为快到情人节了，所以呢，这些巧克力基本上的装饰都是为了情人节而准备的。这边是卖各种酒的地方，酒瓶子也都挺好看的，但是什么酒我也不懂。刚才已经在那边把过敏的药钱付过了，我在这边自动付款机上付款是因为我买了三包饼干。大家看一下这个自动付款机，这三包饼干打完折以后是三块美元，原价是三块五毛七。大家看到这个中文了吧？支付宝。所以在 CVS 里，你用支付宝也是可以付款的。我把东西放到车上以后呢，现在带大家到隔壁的这家店看一下。这家店呢，原来各种东西都是一美元，最近呢，因为各种原材料都在上涨，所以呢，这家店的东西现在都涨成一块两毛五了。像这种威化巧克力，这一包就是一块两毛五美元了。Dollar Tree 这家店。翻译成中文就叫美元树，以前也被称为一美元店。这是美国一家经营折扣廉价杂货的连锁店。这家公司呢，创立于一九八六年，现在在美国总共有四千多家门店。以前呢，每件商品都只卖一美元，吃的玩的应有尽有。大家看，就靠这样的连锁店。他在二零二零年销售收入五十九亿美元，利润呢为四亿美元，进入到了财富美国五百强企业之列。所以呢，不能小看这种一元店。咱们看到他的商品，有食品、小吃、季节性的装饰、家居用品、玻璃器皿、餐具、家居清洁用品、糖果、玩具、礼品、礼品袋和包装。文具、工艺用品、教学用品、汽车、电子产品等等，现在都变成一块两毛五了。但是总体来说，价格还是便宜。像这些洗手液呀、牙膏呀，整个咱们看到的东西，一个都是一块两毛五美元。今天呢，带大家简单的看一下。这个呢，就是我刚才买的这个过敏的药，打完睡以后是八块美元，二十四小时吃一粒就可以了。过敏药也买好了，也该回家了。感谢大家的收看，谢谢大家。喜欢我短视频的朋友们，别忘了给我点关注、点赞，谢谢大家。咱们下期再见。